那个今天公司比较忙，改天我们再聚嘛，好吧？哎呀，你帮我转告莫非，身体最重要，可千万不能熬夜，不然跟我一样进了医院呀，你就什么都完了。知道了，包括我在内，好不好？嗯，那你是不是应该给莫非调休啊？为什么呀？你忘了你答应过我什么呀？哦，呵呵放心吧。写一首最甜蜜的歌，忘记你的疲惫，现在就静静的听着。我要给你世界上最温柔的包容。当你感觉到累，我是你最柔软的枕头。我想要。亲口说你也爱我，我是你在无尽的夜，啊、不灭的烛火。我在那个，哎，你身体还没完全恢复呢，现在不能玩了，要你的命那个东西。你是不是想要你哥的命啊？那我什么时候能玩啊？一年以后，啊，一年以后我我肯定带你来。来来来，我跟他，我跟他 battle 一下。哎，我怎么觉得一年之后你也悬呢？为什么呀？你忘了，小的时候在那边过山镇，吐了一晚上，被你爸一顿揍。啊，唐明轩，现在提小时候的事儿是吧？你就没黑历史、啊？他特别多。来说说说说，四肢不协调，学骑自行车半年都没有学会，就是他。你玩不了过山车，特别怕蟑螂，每次见蟑螂抱我大腿，就是他。你玩不了过山车，他有一次上生物课不敢养蚕，一周都没去学校。你连过山车都玩不了，玩这个，玩这个啊！这个、试一下。莫非我不是不敢玩，我特别敢，只是我妹妹现在身体还没恢复。哎，哥，我想起来了，你就是玩不了过山车。你站那边去。什么意思？上啊！谁不去谁孙子。上。我跟你说，你现在后悔啊，还来得及。什么呀？扣紧点啊！放松一点、啊。我很放松。这小骗子，开始啦！来。你有的时候跟唐明轩还挺像，尤其是嘴硬的时候。哎，我我我一点事儿都没有。太多东西了。别晃，别动。来来来，喝点这个缓解一下。我没事，我缓解什么？不是你拿着，一会也方便吐啊。别以为给我这个就会谢谢你啊！你们三个饿不饿呀？我就买点午饭过来。那我跟你一起去，走吧。我是吃不进去了。那要不我们去前面那边坐一下吧，刚好有桌子。走吧。嗯、你要不要吃点冰激凌呀？我小时候晕车的时候，我妈就给我吃这个，吃完就马上好了。是吗？
，方倩一起离开上海了。离开上海为什么？他手术不是很成功吗？但是我害怕术后会有一些并发症，我跟医生商量了一下，决定还是带他去国外做一些系统的检查，这样我会放心一点。那打算什么时候离开啊？这几天票就买好了，票下来了，我们就出发。啊，本来还想说，在我去法国之前，好好跟倩倩玩一玩呢。没关系，等他所有都正常了，我会带他来看你。莫凡，嗯，谢谢你。继续玩去。你确定你可以吗？我可以。真的吗？真是无法中午了，谢谢方总监。不要再跟着我了，我求求你了。我喜欢你啊。嗯、可是我不喜欢你。记住啊，到了那儿发现身体有任何不舒服，就要打电话给医生，啊，眼睛刚好，少打游戏，少追剧。还有不要熬夜读书，是不是？爸爸这些话你都说了八千遍了，我都能背下来了。<笑>是啊，魏国，倩倩都长大了，可以照顾好自己的。我就那么一个宝贝女儿，当然要多说说，这样我才放心啊。爸，你就放心吧，我还有哥哥照顾呢。小月，我知道了，我会照顾好他的，放心吧。好。庄阿姨，我们走了以后，爸爸就交给你了。他呀，身体不好，脾气又差，就麻烦您多担待着点了。放心吧，倩倩，我会照顾好你爸爸的。嗯。好了，赶紧上车吧，再不走要堵车了。该走了哈，时间来不及了。哦，好，好，好，去吧。庄阿姨，再见
总穿这件礼服去参加 party 呀、啊？哎呀，东东，你真是给了这件衣服最高的评价了。我也很久没有见过这么满意的作品了。给他起个名字吧。嗯，这件衣服有一种只在此山中，云深不知处的感觉。再加上我们九色鹿的图案，不如。就叫云墨，怎么样？就叫云墨。咱俩好像还真是好久没有这么在街上走一走了，还挺舒服的。是啊，因为都忙着吵架了呀。不要说对不起，因为我不想说没关系。没有骑自行车了，想骑啊？嗯，骑自行车吧。
我接到孟静给我电话，说在法国的假期快结束了。嗯，我知道，还有一个星期吗？我这每天啊，都是一天一天数着过来的。我说你别这样嘛，我只不过是去读个书而已，很快就回来了。你还有一个学期呢。一个学期很快就过去了，而且如果放假的话，我可以回来看你，你也可以飞过去看我呀。巴黎很近的，而且现在通讯这么方便，你可以随时给我发微信啊，打视频啊，我保证，只要你需要我，我一定出现，好不好？反正我就是舍不得你走，我也舍不得你嘛。快吃吧，你不都饿了吗？嗯、那你不生气哦？嗯赵志，我敬你一杯，请稍等，我把车还。不是，我真的敬你一杯。我余下，你听我说，我余下来到这个公司就是你教我那么多知识。你站着我喝不了。啊，好，坐，好，坐。好嘞。好嘞。行，谢谢余校长教我那么多。到你了，莫非，敬你。我今天跟你说的是真心的感谢。拿出那种认真学习的劲头。我知道，我知道，我有时候太随便了。不是随便，做服装设计，就是做艺术。老孔，我敬你一杯。我敬你一个毛肚。不要。慢点，慢点。好。这个都没熟好吗，大哥？熟了，熟了，我保证熟了。啊，肯定熟了。我们熟了，烧了二十分钟，怎么还没熟呢？要不要我喂你一下？谢谢你，就你那爪子算了。敬你一杯。哎，啊，大家敬我。我好像声音太大了。哦。今天，唐总难得跟我们欢聚一堂，我们大家敬一下唐总。金唐总，是莫非要走了？你们应该敬他。金莫非，金莫非。来，唐总一起吧。来吧，谢谢唐总。谢谢大家。嗯、那莫非，你是不是代表我们大家，跟唐总说点什么？感谢唐总来我的欢送会。不行、啊，这太简单了，谁要听这个呀？就是啊，你这都要出国了，我说点煽情的。最起码要表达一下离别之情。哎呀，这又不是什么离别，现在互联网这么发达，我们随时可以见面，对不对？对,对。所以你你会经常来看我，对不对？最后六天马上就要走了，这六天想做什么呀？啊，我作业还没写完。你还有作业？你就剩六天了，都不想想怎么陪我？我想陪你，可是作业还没做。什么作业
。我这次啊，想带一些手工苎麻回到法国去。为什么突然间想找苎麻呀？虽然这种手工苎麻它不够精致呀、啊，但是它非常实用。和刺绣那些比的话呢，它也是有非常悠久历史的。用它来展现传统文化，最适合不过了。你觉得呢？我倒是知道一个地儿盛产苎麻了。真的吗？那能不能好好表现？我带你去啊。唐总，您这要去哪？我派车送你过去吧。不用了，我们自己开车过来。这一次非常感谢你啊，在驻麻方面给我们上了很生动的一课。韩总，您真是太客气了，这都是我们应该做的。祝你一路顺风，谢谢啊，谢谢。走吧。我们刚看那个驸马工艺，真是太棒了。你说古代的劳动人民太有智慧了，在四千七百年前就会用驸马做衣裳。小样颇有收获啊。我觉得呀，我这次作业交上去，一定能拿个好成绩。啊，这儿风景真好。早知道你这么开心啊，我说不定应该早点带你出来玩。嗯，真呀。哎，那我们现在去哪？咱们既然来都来了，四处逛逛。嗯。我准备把你卖在深山老林里边。切。我说，能不能休息一会儿？嗯，爬了多一会儿，应该休息三次了啊！我现在好累啊，还要爬多久啊？还有一半吧，一半。这你这小体力，咱怎么爬到山顶啊？啊！我说，你平时也不怎么运动，怎么都不累啊？我体力好。走吧，坚持一下。啊、你们好累。你给我唱个歌，咱俩边唱歌边走，好吧？我劝你不要听我唱歌。我听你一说过，你唱歌跑调，我我想听啊。<笑>唱给你啊。好。大山的自尊。哦。啊。来。太重了。干嘛？这叫什么？幸亏带了这个。我说你怎么出门？忍一下。好臭啊！现在怎么办？我马上要爬上去，我这脚都扭了。我背你啊！你背我，别！我不背你，把自己一个人扔在这儿。我可以自己走。不是你唱个歌也能把脚崴了？可是山路本来又难走，你还背我，肯定更难。那怎么办啊？把你扔在这儿。来，快，起来。啊，三，走啊！哎，上山啦！今儿唱好啊！好。你想听什么？蓝精灵。嗯嗯，你好。哎呦，远的山的那边，海的那边，有一只蓝精灵。你这哥哥我。<笑>什么？老唐啊，我发现这个方卫国不但没有收手，而且这几天在股市上还持续有动作。
所以你跟明轩是怎么想的啊？我都做不住。你们还在这儿，你今儿说说，你到底怎么想的？这个事情我不可能不管。嗯，老谢啊，我跟你说句实话啊，其实我手上没有那么多的资金去收购股票来抗衡的。哎呀，那要这样下去的话，那就只能等百分之十的公告出来了。其实最近这段时间，明轩一直也在外面在跑，为了这件事情。我心里也清楚，未必会有效果。其实，我仔细的想了想啊，我觉得这件事情似乎还没有到山穷水尽的地步。啊，我突然发现这个问题解决的关键在明轩的态度上。老谢，你既然提到这了，我想你一定有你自己的想法，你说一下。这个事情嘛，没事。都肿了还没事？不疼。不痛啊。之前经常会想起小王子那本书里面的一句话：“我就这样孤独的一个人活着，没有一个真正聊得来的人。”但是自从我遇到你之后，我觉得我每一天过得都好幸福，生活有了色彩。就像是我的安眠药，每一夜为我助眠，每天都可以做好梦。谢谢。想要不要留下来陪着？那不然呢？你当然要回去好好的上学。你不是想做一个优秀的设计师吗？我还等着看你的胸呢。我未来的老婆最棒了。吃点水果。芒果不错。呃，哎，很漂亮啊，哪买的？是吧？漂亮吧？嗯，朋友送的。多肉。朋友，男的女的？干嘛，姑妈，搞得这么紧张？你是女孩子，外面社会那么乱，碰到坏人怎么办？要碰见那个叫什么渣男？渣男，姑妈，你还懂渣男呀？与时俱进，这个容易啊！让猪猪谈个男朋友，保护他。哎，你要真有男朋友，一定要带回家来看看。啊，不是男朋友，就是普通朋友。有男朋友你敢吗？嗯，普通朋友。哎，你知道你哥去哪了吗？我打了一天电话都联系不上他。他可能山里没有信号吧。嗯，山里。他去山里干什么了？他去找莫非姐了。哎，你们没觉得吗？他自从认识了莫非姐，整个人都开朗多了，业余生活都丰富起来了呢。嗯嗯，当然了，年轻人利用业余时间
到大自然里面去陶冶一下，这是一件好事情。现在什么时候了？大家为了公司的事情都急成什么样了？他还有闲心跟那小姑娘跑到山里去转？要是被夏振东和那些股东知道了，会怎么想？不是有这么一句话吗？叫“会玩的人才会工作”，他应该有他的自由啊。他是公司的总经理。他的自由与不自由跟公司的利益息息相关，他要自由可以啊，大街上的无业游民自由的很呢、啊，他去吗？说不过你，你都是对的。天哪，小心点，小心点。哎呀，都肿了，没事儿，没事儿，哎呀，没事儿，一点都不疼。对不起，阿姨，没照顾好他。跟你有什么关系啊？还不是他一天到晚的四处乱跑的。哎呀，我又不是小孩子，我可以照顾好自己。小孩子都比你懂事，好吗？跑那么远都不知道讲一声，要不是姐夫，你回得来吗？你。告诉你，不要以为我脚崴了我就揍了。你俩够了，平常吵吵也就算了，今天客人在还吵。他们俩这样我都习惯了，阿姨。哎，明轩，择日不如撞日，刚好我还跟莫凡说呢，哪天请你到家里来吃饭。今天来了，就留在这儿吃饭吧。啊，好啊。啊，那你们先坐这儿，好好敷着。没事儿。方便。谢谢啊。还没事儿，刚刚在车里都哭了，丢不丢？是谁的？明明小兔窝。也没写在基层。喂，喂，雪玲，哎，喂，你听得见吗？雪玲，哦，哎，对不起，你好，我想问一下。咱俩在哪见过吧？我觉得你也好眼熟啊！啊，啊，怎么那么熟？啊，你先生是唐启仁？对呀、啊，<笑>你是莫玉溪，之前在我们公司走过秀的。我的天哪，那么久了您还记得？<笑>天哪，要抱一下！<笑>你怎么一点都没变呀？还那么漂亮？哪有？哪有？嗯，你住这儿？对呀、啊，对呀、啊，就是。哎呀。看我们光顾着聊天了，上家里去坐坐，真是太巧了啊！怎么会在这儿见到你？哎呀，还能再巧一点吗？这都多少年没见了，没想到在楼下给我们俩遇见了。对呀，这就是缘分吧。你还别说，这么多年名气值可是越来越好了。哪有，还是老了，你才没变呢。我记得那时候你跟我们公司合作的时候，就是那个模特队最棒的演员。嗯，你现在是改行了吗？改行没有啊？我看你们家好多关于裁缝的东西。啊，这个是我女儿的。哦，对了，我想起来了，你有一儿一女。对呀、啊，那你女儿结婚了吗？她学业还没完成呢。在哪读书啊？在法国。法国读什么专业？学服装设计啊。你看，传承你的事业真好。哎，嗯，也没少操心。你呢？听说你有个儿子，很优秀。那还用说？事业上跟他爹一样，是个工作狂，整天不着家。但是这感情上让我操透心了。那怎么说？我跟他爸看中了一个女孩，家世呢都跟我们家相当，而且这个女孩吧，从小跟他一起长大，青梅竹马，二三十年的感情了。呀，挺好啊。而且他们一直很要好。这个女孩又有才华又有相貌，如果我们家儿子娶了她，那是我们家福气。可是不知道怎么回事，最近出来一个狐狸精，把我儿子搞得五迷三倒的。哎，现在孩子的感情真的是大人做不了主。他根本就不听你的，你多说两句就说头疼，转身就走，管不了了，急都急死我了。<笑>那是你们家全家福吧？啊，对呀、啊。你、哦、看看，<笑>他们俩一定很漂亮吧？<笑>这个是儿子莫凡，这个是女儿。
，你女儿是莫非？对啊，你们见过啊？我是唐明轩的母亲，这就是我说的狐狸精。你怎么说话的呢？这怎么说话的？你说谁是狐狸精呢？你女儿啊，拆散别人感情不是狐狸精吗？说话怎么？妈是在吵架吗？没有素质。妈应该在看电视吧？没有素质，教出了女儿破坏别人感情。好了，我知道了。我早知道唐明轩的母亲是这样一个没有素质的人，我不同意。你不同意？我还不同意呢。哎，主任，真是没见过。妈，怎么了？阿姨，您怎么来了？你来的正好，我今天就是来找你的，请你离唐明轩远一点。别再去打搅他，请你离开我的家。我说完会走的。阿姨，我很尊重你，也希望你可以尊重我的家人。这件事情和他们没有关系，也请您不要来打扰他。有什么事情我们出去说，时间地点您定。我等你电话。教育好你的女儿，没有素质。我说你能别像幽灵一样跟着我吗？啊，我不是担心你吗？万一出什么事儿，这能出什么事儿、啊、呀？有什么好担心的？不行，还是要送过来。那行了，我现在已经到了，你可以走了。不行，我送你进去。阿姨好。怎么，姐弟俩都来了？是在向我示威吗？不许跟阿姨生气，好好聊天，听到没有？到底谁家的呀？滚！莫小姐，咱们俩上次的见面很不愉快，这次呢，我也不能保证会十分的和谐。所以我就开门见山了。你跟明轩不是同一个世界的人，即便现在在一起，也不会长久。明轩是什么条件，你很清楚。就算跟你在一起耽搁几年，他也耽误得起。你不一样，你是女孩子，结婚嫁人就这几年，耽误这几年就会贬值。以后再想找一个好人家，就不那么容易了。虽然我的话有些难听，但它是事实。你这么聪明，应该了解我的意思。阿姨，你只说这些吗？当然。如果你能向我保证，这是最好的。保证以后都不再纠缠我们家明轩。你有什么样的条件，尽管提，我会尽我的所能满足你。如果你非要嫁一个有钱人家的孩子，我也可以给你介绍别的资源。我身边这样的有钱公子有的是。我承认，明轩他十分优秀，我也非常爱他。并且发自内心的欣赏他，他能和我在一起，是我的荣幸。可如果有一天他要跟我分开，我也不会一哭二闹三上吊。我对我自己的未来规划，有很明确的方向。他是会跟我并肩前行，还是分道扬镳？我觉得，这是我们两个自己的事情。而且未来的事情，谁都说不准。不是吗，阿姨？如果您今天是需要我跟您保证什么的话，那很抱歉，我要让您失望了。我不知道这个保证有什么意义。第一，它没有法律效应；第二，我不觉得它有任何的约束呢。况且这个保证又是建立在什么基础之上呢？为什么是我跟您保证，而不是您跟我保证
我承认，您是我的长辈，我应该尊重您。可是，在人格上，我们不是平等的吗？当然了，今天我们坐在这儿，我也不会让您白跑一趟。我可以很明确的告诉您，我的学业还没有完成，过段时间我就会离开上海。距离会不会成为我跟明轩爱情的阻力？我不确定。可是可以确定的是，这会降低您儿子见到我的几率。我做这样的决定，并不是因为您给我的压力，而是对我自己未来的负责。没有谁可以强迫我跟任何人在一起，所以我不会因为谁的压力。就跟明轩分开。我也无辜了，就想跟您道个歉。我妈出了胡闹的事儿，我也是回了家之后，我表妹都跟我说了。表妹？哦，我和陆叔说的。陆叔是谁啊？妈。这个我晚点再跟你说，明天听姐夫说吧。阿姨啊，我妈呢，她就是这么一个刀子嘴豆腐心的一个人，她一生气起来跟小女孩一样，那完全就是口无遮拦。所以说，阿姨您就算了，就别跟她计较了。我是生气的，但是站在。母亲的角度上，我也能理解他，因为他担心他的儿子。从我的角度来讲，只要你对莫非是认真的，我没有任何问题。但是，一旦你们将来有结果，双方父母的肯定是你们幸福的要素。所以，你母亲那块儿。还是需要你自己去解决。哎，这方面您不需要有任何的顾虑，我妈的工作我来做，即使做不通，我妈对我的感情从来都看不准，我自己感情的部分我自己来做主。从跟孟非在一起那一天，其实最终我是想结婚的。你能这么说，我就放心了。但是母亲那关，你也要好好的考虑怎么去跟他说。我明白。对不起。不然你还送给谁呀、啊？你记不得你答应过我什么呀？答应过你什么呀？把你手机拿来。要手机干嘛？拿过来。干嘛？干嘛轩哥，这就是情侣一生中必做的十件事，你们做过吗？可是这每个版本都不太一样。啊，这是就结合情侣的不同状态。哎，我觉得你可以跟莫非制定一个，然后你们两个做的事。这,这些你都做过。那当然了，我谈的都是正常的恋爱，你没做过，是的吗？我
我说你小子天天下班那么忙，那是干嘛呢？啊，天天谈恋爱呢？没有啊，我哪敢耽误工作呀、啊？可以啊，你老板没做过的事你都做过，而且还做那么好啊！不是，轩哥，你看啊，你没觉得这个特别庸俗吗？而且俗不可耐，对吧？你看您这霸道总裁人设是吧？就是不是做够了吗？舒服吧，稳住。行了，你去忙了，好好学习一下。你要要不我教教你教教你教我？开玩笑开玩笑，走了，坐过来教我。你自己看上海离巴黎的空中距离是八千两百四十公里。我知道这并不遥远，可是我会想你。上海到巴黎的飞行时间只有十二个小时。我知道这并不久远，可我还是会想你。狐狸对小王子说。如果说你在下午四点来，从三点开始，我就开始感觉很快乐。就算我知道你什么时候会来，我还是会想你。莫非我内心的感情足够坚定，所以我并不惧怕暂时的分离。因为我知道你走之后，我会有多想你，才会不想让你离开我。你知道吗？因为太想你，我恨不得你放下所有的事情。
无时无刻的待在我身边。是太阳指引的方向。进去了，嗯，去吧。照顾好自己、嗯，你也照顾好自己。平时工作那么忙，也要夜好不好？然后每天都要开心一点哦。Merci de votre attention. Merci, Navi. Maintenant, j'inviterai Mofé à venir présenter son concept de design. Bonjour à tous. Ma création est axée sur la sélection de matériel. 
J'ai choisi un tissu naturel chinois très unique, la rami. C'est une plante de la famille d'orties, originaire du sud-ouest de la Chine. Elle est une des principales fibres de l'ancienne civilisation chinoise. On l'appelle le roi des fibres naturelles. Depuis la dynastie de Yuan en Chine, on utilise le tissu textile de Hami. Le processus de fabrication est très très vraiment compliqué. Mofi, aujourd'hui vraiment, ce que tu as fait, il était vraiment fort de ta part. Bien sûr, la culture chinoise dont tu as parlé, j'ai bien adoré. Mais si ça te dérange pas, bien sûr, vous pouvez bien sûr nous donner plus de ce genre de connaissances. Oui. En fait, ce dont que je parlais n'est qu'une petite partie de la culture chinoise. À l'avenir, certainement, je le partagerai avec vous. C'est génial. Là, nous sommes tous impatients. Nous y allons à la prochaine. <rire> D'accord. À plus. Bon, on va y aller. Merci, bye bye. Bye. Salut.我今天在台上说的话真的太有感染力了哎对了你狗啊还没吃呢我先开车到家来给你打拜拜他想收购我们公司就收购我们公司了他想以小米恩仇的时候就敏恩仇了太奇怪了地球不是他的为他赚呢我们家明轩都差点拿去和亲太可怜了好吧好吧吃饭吃饭这菜怎么那么油腻
那么小一个，根本就不定性，还是雪玲好。雪玲比较成熟。我们家虽然说不是什么豪门，没什么条件，也不讲究，但是门当户对那是最基本的，不能大街上随便拉一个女孩来当我的媳妇儿。不是，莫非姐他们不是在大街上认识的，他们是在发布会现场认识的。对，发布会。有区别吗？这跟大街上，只是叫法不同而已。哎呀，姑妈，你这个是太传统了，很多思想观念应该改一改了。我表哥娶的是爱情，不是条件，对吧，表哥？嗯，是，爱情。你小孩子，你懂什么呀？我告诉你们，只有门当户对，才能产生真正的爱情；只有背景条件相当，才不存在谁占了谁的便宜。大家坐在一起才有聊的话题。只有经济和精神上平等了。在漫长的相处过程中，才能做到人格的平等和家庭地位的平等。是。你们以为错位的条件能滋生出爱情？错，只能滋生出离婚。你踢我干嘛？嗨，我我是想让你吃点菜快凉了。我告诉你，明轩他在工作上可以杀伐决断，但是他在感情生活中就是个傻白甜。来来来来，哎，你也你也吃，妈给我收包。你，哎，哎呀，你你还没吃？哎，哎，啊，我知道。等一下，我出来了。你看你这孩子弄的，这孩子饭都吃不下去了。你，我说的是事实，你给我听着。